Hello, assalamu alaikum. Welcome to my lectures. I'm your Pakistan Studies lecturer, Midhat Abbas. Students, we have entered chapter 9, which is Population, Society and Culture of Pakistan. Today, we will discuss questions. So, let's just start. Okay, let's start with the exercise questions and answers. Part 1 is objective. First question is multiple choice questions. These are questions in which you have 4 options and you have to select the question and the best suitable option. So the first question is, according to the census of 2017, Pakistan's population was, those are the people who were in the past, and the people who were in the past, we have four options, 65.3 million, 84.2 million, 132.3 million, and 207.7 million. This survey is the economic survey of Pakistan ki taraf se hua tha and according to this survey the fact is that the population of Pakistan in 2017 was 207.7 million. Second question, higher secondary education has a course duration of higher secondary education jo ke third level hai educational structure mein is level ke accordingly kitne saal ki education hai we have four options A, five years, B, four years, C, three years, and D, two years. So, university education is supposed to be four years, just me, aapki degrees are jati hai different, joke bachelor's hai, BA, BSc, bachelor's of arts, bachelor's of sciences, MA, master's in arts, MSc, master's in sciences, then PhD, which is a doctorate degree. So, the university education can continue, but generally, bachelor's level jo hai, wo four years program hai. Third question is, according to the facts and figures of 2018 and 19, literacy rate of Pakistan is? 2018 and 19 ke information collected ki gai thi according to Pakistan Economic Survey, uske accordingly Pakistan ka literacy rate kya hai? There are four options, 45%, 55%, 60% and 62.3%. So, since it's fact, so we know by fact is 62.3% is the literacy rate of Pakistan. Fourth is reserved seats in National Assembly for minorities are National Assembly mein minorities ke liye kitni seats reserved hai? There are four options 8, 10, 12 and 14. So by fact we know ki National Assembly mein minorities ke liye 10 seats reserved hai. The first Diwan writer poet of Urdu was Divan, Divan kya hota hai? Can you recall? Excellent. Collection of poetry. Shairi ka majmua, usko Divan kehte hai. Aur Urdu language mein pehli dafa Divan kis shair ne likha tha? We have four options. Mirza Muhammad Rafi Sauda, Muhammad Kuli Kutub Shah, Meer Taki Meer and Khwaja Meer Dard. So, it was Muhammad Kuli Kutub Shah jinho ne pehli dafa Urdu language mein Divan likha tha. Baad mein aane wale shairo ne bhi Divan likhe, but pehli dafa Urdu language mein inho ne likha tha. Next question is, in Pakistan, the first census was conducted in Pakistan mein pehli mardum shumari kis saal mein hui thi? Aapko yaad hoga, humne ek table discuss kiya tha, jis mein hume after every 10 years, humne ye discuss kiya tha ke census every 10 years kiya jata hai. So, Pakistan mein pehli dafa ye kab hua tha? So, we have four options, 1950, 1951, 1952, 1953. So the answer is that the census was born in Pakistan, because Pakistan was born in 1947, so 1951, then 1961, then 7th question. In Kalat, Balochistan and its surrounding areas, which local language is spoken? Kalat mein aur Balochistan ke surrounding area mein, Irdgird ke ilaakon mein, kaun si local zaban boli jati hai? There are four options. Balochi, Brahvi, Saraiki and Hindko. So, it is Brahvi which is spoken in Kalat region and Balochistan surrounding areas. Let's move on to the second part of the objective part. It says, give brief answers. Aapne short answers dene hai, maximum two to three lines ke. The first question is, write the names of three major folk tales in Punjabi language. Punjabi zaban ki jo folk tales hain, log kahaniya hain, unme se ki, kisi bhi teen ka naam likhe. Over here I have Heed Ranja, Sassi Punnu, Soni Mahiwal and you can talk about, talk about Mirza Sahiba as well. 
फोर मेजर हैं उन्होंने कोई भी तीन कहा है आप कोई भी तीन लिख सकते हैं वॉट इज मेंट बाई यूनिवर्सिटी एजुकेशन यूनिवर्सिटी एजुकेशन हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद आती है और यूनिवर्सिटी एजुकेशन में इफ यू रिमेंबर वी डिस्कस्ड कि जो मेजर डिग्रीज हैं वो हैं बी ए बी एस सी देन एम एम एस सी यूनिवर्सिटी एजुकेशन में कंपल्शन नहीं है आप बेसिक बैचलर्स लेवल से ऑनवर्ड्स मास्टर्स डिग्री भी कर सकते हो इफ यू वॉन्ट टू स्टडी फॉरवर्ड्स आप पीएचडी डिग्री भी कर सकते हो इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ फार यू वॉन्ट टू स्टडी और आप टर्मिनल एजुकेशन किस हद तक पूरी करना चाहते हो बट हाउ एवर बैचलर्स की जो नॉर्मल ड्यूरेशन है वो फोर ईयर्स है मास्टर्स की यूजली टू ईयर्स होती है एंड देन पी एच डी इज ऑल्सो वन एंड हाफ टू टू ईयर्स प्रोग्राम नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज मेट बाई रूरल एंड अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन देही और शहरी इलाकों में जो आबादी की शरह है वो किस हिसाब से है और डिस्ट्रीब्यूशन फैलाव किस हिसाब से है सो इफ यू रिमेंबर हमने एक टेबल डिस्कस किया था वेन वी वर डिस्कसिंग द पॉपुलेशन यू कैन पॉज द वीडियो इन गो बैक टू द लेक्चर इन रिकॉल योर नॉलेज उस टेबल में हमने ये डिस्कस किया था कि पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस हद तक है कि कितनी मिलियन पॉपुलेशन जो है वो देही इलाकों में रहती है कितनी शहरी इलाकों में रहती है और साथ में हमने ये ब्रेक डाउन भी उस टेबल में देखा था कि सूबों के लिहाज से देही और शहरी इलाकों में क्या ब्रेकेज है तो आप उन वैल्यूज को कोट भी कर सकते हैं यू कैन टॉक अबाउट दैट टोटल टू जीरो सेवन पॉइंट सेवन अप्रॉक्सीमेटली जो टू थाउजेंड सेवनटीन में थी आप इस वैल्यू को लेके भी कर सकते हो लेकिन इफ यू वॉन्ट टू रिसर्च तो आप लेटेस्ट वैल्यू विच इज टू वन टू पॉइंट एट टू मिलियन इस वैल्यू को भी ले सकते हो कि टोटल जो वैल्यू है वो ये है पॉपुलेशन की एंड देन यू कैन टॉक अबाउट के इनमें से कितनी परसेंटेज रूरल एरिया में रहती है और कितनी परसेंटेज अर्बन एरिया में रहती है सो so, This is how you have to answer this question कि आपने ब्रेक डाउन करना है कि टोटल पॉपुलेशन में से कितना हिस्सा जो है वो दही इलाकों में रहता है और कितना शहरी इलाकों में दे आर नॉट आस्किंग यू टू गिव द प्रोविंशियल डिवाइड तो आपने प्रोविंशियल डिविजन नहीं देनी आपने सिर्फ टोटल पॉपुलेशन की डिविजन देनी है फोर्थ क्वेश्चन इज विच प्रॉब्लम अराइज बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन ऐसी ऐसे इशूज ऐसी प्रॉब्लम जो ओवर पॉपुलेशन की वजह से फेस की जाती हैं ऑब्वियसली स्कॉर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज रिसोर्सेज का लिमिटेड हो जाना रिसोर्सेज पे बर्डन पड़ जाना कि अगर एक जगह पे बढ़ जाएगी आबादी तो कैसे रिसोर्सेज मैनेज होंगी इसकी एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो इफ यू री कॉल तो हमने डिस्कस किया था कि जब देही इलाकों से लोग शहरी इलाकों में मूव करते हैं रोजगार के लिए नौकरी के लिए बेहतर लाइफ के स्टैंडर्ड के लिए तो वो शहरी इलाकों में जो फैसिलिटीज क्रिएटेड हैं जैसे एजुकेशनल हो गई हेल्थ हो गई रिक्रिएशनल हो गई तो उनके ऊपर बर्डन पड़ जाता है क्योंकि वो सिर्फ उस शहर के लोगों को या उस शहर की आबादी के लिए बनी थी तो जब वो बढ़ जाएगी तो वो उन रिसोर्सेज पे बर्डन डालेगी बर्डन डालेगी तो उसकी वजह से लिमिटेड अवेलेबिलिटी हो जाएगी उनकी देन इफ यू टॉक अबाउट तो रिसोर्सेज में आप डिस्कस कर सकते हैं कि हेल्थ फैसिलिटीज एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज फिर रिक्रिएशनल फैसिलिटीज सो ऐसे बहुत से सेक्शंस हैं जिनको आप एज एन एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं बट सिंस ये शॉर्ट आंसर है तो आप सिर्फ अगर यही डिस्कस कर लो कि रिसोर्सेज पे बर्डन बढ़ जाता है और वो लिमिटेड हो जाती हैं जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज हैं उनकी आप एग्जांपल डिस्कस कर लो हेल्थ सेक्टर हो गया एजुकेशन हो गया रिक्रिएशन हो गई सोशल एक्टिविटीज हो गई सो स्कूल हो गए यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस सो इसमें से कोई भी दो तीन एग्जाम्पल आप डिस्कस कर लो दैट वुड बी सफिशेंट फिफ्थ क्वेश्चन इज वॉट इज द रोल ऑफ रहमान बाबा इन पश्तो लैंग्वेज रहमान बाबा द फेमस पोएट विच इज रिलेटेड टू पश्तो लैंग्वेज पश्तो जबान में और इनको एक माइल स्टोन भी कहा जाता है अलॉन्ग विद एक्सलेंट खुशाल खान खाटक इनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है कि इन्होंने जो टॉपिक्स जो यूज किए दे वर रोमांस एंड मिस्टिसिज्म और सिंस ये तस्वुफ को डिस्कस करते हैं तो स्पिरिचुअल कनेक्शन वो रूहानी ताल्लुक की बात जब करते हैं तो इनका मानना था कि रोमांस इज द रीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स कि दुनिया बनाने के पीछे द रीजन वॉज दिस बिकॉज ही वॉज लीडिंग टू मिस्टिसिज्म एंड उसके अलावा भी ही वॉज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द पश्तो सोसाइटी तो ही होल्ड अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस एंड रिस्पेक्ट इन पश्तो लिटरेचर एंड लैंग्वेज एंड इट्स डेवलपमेंट एज वेल सिक्स क्वेश्चन इज हु वॉज हिबा खातून हिबा खातून कौन थी रिकॉल कीजिए किस जगह पर डिस्कस किया था इनको एक्सलेंट वी डिस्कस्ड हर इन द कश्मीरी लैंग्वेज कश्मीरी लैंग्वेज में जो हमने डेवलपमेंट डिस्कस की थी फाइव ईयर्स में थर्ड एरा में हिबा खातून वॉज अ कश्मीरी पोइटिस इनका जो इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था वो ये था कि थर्ड एरा में जब पोइटिक स्टोरीज शायराना टच दिया गया स्टोरीज को कश्मीरी लैंग्वेज में तो उनमें इनका बहुत बड़ा हाथ था 
सेवेंथ क्वेश्चन विच आर द मेजर गेम्स ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान की कोई बहुत मेजर गेम्स का नाम बताएं आई हैव लिस्टेड फ्यू ऑफ देम हॉकी स्क्वाश क्रिकेट टेनिस बैडमिंटन एक्सेट्रा ये आउटडोर गेम्स हो गई आप इसको डिवाइड करके इंडोर और आउटडोर गेम्स में भी लिख सकते हो सो यू कैन टॉक अबाउट रूरल गेम्स एज वेल जिसमें आप गिली डंडा कबड्डी कंचे एंड देन यू कैन टॉक अबाउट द इंडोर गेम्स लुडो चेस कैरम सो कोई भी आप दो चार एग्जाम्पल्स दे सकते हो एट्थ क्वेश्चन इज डिस्क्राइब एनी फाइव मेजर्स टेकन बाई गवर्नमेंट लेवल टू रिजोल्व एजुकेशनल प्रॉब्लम ऐसे कोई पांच इकदाम जो गवर्नमेंट ने किए हों एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को केटर करने के लिए सो इफ यू रिकॉल हमने एक पूरे लेक्चर में डिस्कस किया था एजुकेशनल सेक्टर जिसमें हमने उनकी प्रॉब्लम्स उनकी सजेशंस और उनके सॉल्यूशंस डिस्कस किए थे तो यू कैन गो बैक एंड रिकॉल दैम हाउ एवर यहाँ पे आप डिस्कस ये भी कर सकते हैं कि गवर्नमेंट को न्यू स्कूल सेटअप करने चाहिए न्यू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करने चाहिए उनकी हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए टीचर्स को इनकरेज करना चाहिए एजुकेशनल सिस्टम को बेहतर बनाना चाहिए डुअल सिस्टम खत्म करना चाहिए एग्जामिनेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए तो आप कोई भी पांच इसमें स्टेट कर दें दैट वुड बी सफिशिएंट जो थर्ड पार्ट है दैट इज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज